নমস্কার বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন সুস্থ আছেন আনন্দে আছেন আপনাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই আত্মযোগতার অর্থ হল আত্মা হইতে জাত অর্থাৎ সন্তান অমিতা তার সন্তান জন্ম দেবার পর হাসপাতাল থেকে তার বাচ্চা নিখোঁজ হয়ে যায় অনেক খোঁজাখোঁজের পর কয়েক বছর বাদে সে খোঁজ পেল একটি অনাথ আশ্রমের সেখানে তার সেই হারিয়ে যাওয়া বাচ্চার সন্ধানে সে এসেছে সেই অনাথ আশ্রমে সে কি পেল তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানের সন্ধান সে কি খুঁজে পেল তার আত্মযোগে আপনাদের কাছে আমার আজকে নিবেদন আশাপূর্ণা দেবীর লেখা আত্মজ ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে পা দিতেই নতুন করে বুকটা আরও একবার তোলপাড় করে উঠল যেমন করে তোলপাড় করে উঠেছিল গতকাল অনাথ আশ্রমের অধ্যক্ষ চিঠিখানা পেয়ে আশা আর আনন্দ সন্দেহ আর বেদনায় উদ্বেল হয়ে ওঠা বুকটাকে স্থির করে নিতে শরীরটাকে টান টান করে আস্তে আস্তে অনেকক্ষণ ধরে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল অমিতা তারপর হাতের বটুয়া থেকে টেনে বার করল বহু বহুবার পঠিত সেই চিঠিখানা টেনে বার করে ফের আরেকবার চোখের সামনে মেলে ধরল সেই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর চিঠি যে চিঠিতে মেদিনীপুর জেলার একটি অখ্যাত গ্রামের এক ছোট অনাথ আশ্রমের অধ্যক্ষ অমিতাকে জানিয়েছেন হ্যাঁ কলকাতা করুণা নার্সিং হোমের সেই পাঁচ বছর আগে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিপর্যস্ত হোম হতে এদিক ওদিক ছিটকে যাওয়া সদ্যজাত শিশুগুলির থেকে একটি শিশু তার আশ্রমে পালিত হচ্ছে ইচ্ছে করলে অমিতা পরিচয় প্রমাণ দিয়ে নিজের সন্তানকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারে আর ইচ্ছে না করলে শিশুটির খরচা বাবদ যদি আশ্রমে কিছু সাহায্য দেয়া হয় যে সাহায্য সাদরে গৃহীত হবে ইচ্ছে না করলে অমিতা অনেকবারের পর আরও একবার একটু বিস্ময়ের হাসি হাসল ইচ্ছে না করার প্রশ্ন আবার উঠতে পারে নাকি নার্সিং হোমের সেই অগ্নিকাণ্ডের দিনের কথা আরও একবার স্মরণ করল অমিতা লক্ষ লক্ষ বারের পর আরও একবারও শিউরে উঠল না শিউরে ওঠাটা পুরনো হয়নি এই পাঁচ বছর ধরে সেই দৃশ্য কল্পনা করেছে আর নতুন করে শিউরে উঠেছে অমিতা আর এই পাঁচ বছর ধরে কিভাবে অমিতা পৃথিবীর ঝড়ের মুখ থেকে হারিয়ে যাওয়া একটি সদ্যজাত শিশুকে খুঁজে বেরিয়েছে সে এক আশ্চর্য বিরাট কাহিনী কিন্তু সে কাহিনী আজ থাক আজকের কাহিনী হচ্ছে নার্সিং হোম থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই ছোট্ট মাংস পিণ্ডটুকুর সন্ধান এতদিনে পেয়েছে অমিতা যে মাংসটুকু তার নিজের দেহরি একাংশ আর যার অস্তিতে মজ্জাতে অবয়বে আকৃতিতে প্রণবেন্দুর অস্তিত্বের সাক্ষর প্রণবেন্দু বুকটা মোচড়ে আর একটা নিঃশ্বাস পড়ল অমিতার চৈত্রের দুপুরের উদ্দাম বাতাস অমিতার সাদা ধপধপে সরু কালোপার শাড়িটার আঁচল দুলিয়ে দিয়ে গেল সে বাতাস সামনের এই রুক্ষ কাঁকুড়ে সরু পচরার মতোই তার রুক্ষ শিথিতার দুপাশে চুল কটা উল্ল এলোমেলো চিঠিখানা ফের ভাজ করে বটুয়ার মধ্যে পড়ে নিল অমিতা 
প্রথম দু বছর তারা দুজনে মিলে খুঁজেছে প্রণবেন্দু আর অমিতা সম্ভব অসম্ভব অজস্র জায়গায় অমিতা পাঠিয়েছে প্রণবেন্দুকে চিঠি লিখেছে কোথায় না কোথায় তারপর একদিন শেষ হয়েছে সে অধ্যায় পরবর্তী তিন বছর ধরে চলছে অমিতার একক সাধনা তুচ্ছ একজনের তুচ্ছ একটি কথার উপর নির্ভর নার্সিংহোমের একটি জমাদারনি বলেছিল অমিতাকে বাচ্চাদের ঘরের সেই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের সময় সে যখন দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি করছিল তখন সে নিজের চোখে দেখেছে নার্স মিশেষ বিশ্বাসকে ছুটে পালাতে একটি বাচ্চাকে নিয়ে বাচ্চাটা অমিতারই জমাদারনি জানে কিন্তু অমিতারা যখন খোঁজ পেল তখন নার্স মিশেষ বিশ্বাস তো মারাই গেছেন আগুনে ঝলসে যাবার ফলেই মারা গেছেন হাসপাতালে বাচ্চাটা কেউ তার সন্ধান জানে না মিশেষ বিশ্বাস জগতের এই জনারণ্যের মাঝখানে তাকে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে গচ্ছিত রেখে গেছেন অথবা কোথায় ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে মৃত্যুর আহ্বানে দিশেহারা হয়ে ছুটে চলে গেছেন কে বলবে তবু সাধনার সিদ্ধি থাকে আপ্রাণ চেষ্টার পুরস্কার থাকে তাই আজ অমিতা এখানে বুক টান করে এসে দাঁড়িয়েছে দাবির দলিল হাতে নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে খানিকটা যেতে আশ্রমের অধ্যক্ষ নির্দেশিত লাল রঙের বাড়িখানাটা চোখে পড়ল আর আরও একটু এগোতেই তার সাদা রঙের কাঠের গেটটা গেটের ভেতর ফুলের বাগান রোদে খাঁ খাঁ করছে তবু বোঝা যাচ্ছে সবটা মিলে যেন আঁকা ছবির মতো মনোরম পরিবেশ প্রিয় পরিজনহীন অনাথ শিশুদের জন্য এটুকু বাড়তি আয়োজন দেখে বুঝি মানুষের মানবিকতার প্রতি নতুন করে শ্রদ্ধা আসে গেটের ফাঁকে হাত গলিয়ে ছিটখিনিটা খুলে ফেলে গেট ঠেলে ঢুকে পড়ল অমিতা আর ঢুকেই বুঝি একটু থতমত খেল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা কি একটু কমেই গেল অমিতার মনে হল কি অনাথ ছেলেদের জন্য মনোরম পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে যতটা যত্ন নেওয়া হয় ছেলেগুলোর প্রতি বুঝি ততটা নয় যত্ন থাকলে এই চৌত্রে দুপুরে খাঁকা রোদে অতটুকু একটা ছেলে এক একা অনবরত একটা স্লিপে ওঠানামা করতে পারে চারিদিকে তো জনমানবের চিহ্ন মাত্র নেই ছেলেটাকে দেখেই মমতায় মনটা ভরে উঠল যেন দ্রুতবায় ওর দিকে এগিয়ে গেল অমিতা কত বয়স হবে ওর পাঁচ বছরের বেশি কি মুখের আদলে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া একটা মানুষের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে নাকি মাতৃদৃষ্টির মহিমা কীর্তন করে জগতের কত কাব্য কত সঙ্গীত কত তত্ত্বকতার সৃষ্টি সে সমস্তই কি ভুয়ো হয়ে যাবে অমিতাকে বিশ্বভুবনের মাতৃ সমাজের কাছে হেও হবে চিনতে পারবে না আপন আত্মযোগে কেমন একটা স্কলিত অসহায় দৃষ্টিতে ওই রোদে লাল হয়ে যাওয়া দুর্বুদ্ধিওলা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থাকে অমিতা তাকিয়ে তাকিয়ে বুঝি পাঁচ পাঁচটা বছরের ঝোড়ো হাওয়ায় নিশ্চিন্ন হয়ে যাওয়া একখানি ছবি মনে মনে হাতড়ে মরে কিন্তু কোথায় সে ছবি তুলোর পুটুলিতে ঢাকা একটা মাংসপিণ্ড পাঁচ বছর ধরে পৃথিবীর আলো বাতা শীততাপ আর অন্য জলে পুষ্ট হয়ে কোন রূপে রূপান্তরিত হতে পারে সে কথা কে বলে দেবে অমিতাকে আচ্ছা সেদিন নার্সিংহোমে অমিতাকে দেখতে এসে কারা কারা যেন বলেছিল না চাঁদের মতো ছেলে হয়েছে তোমার অমিতা চাঁদের মতো মানে কি খুব ফর্সা এ ছেলেটাকে কি চাঁদের মতো বলা যায় শ্যামলা রং তবে কাকে বলে 
কতক্ষণ যে বোকার মতো দাঁড়িয়েছিল আমি তার সময় জ্ঞান হারিয়ে কে জানে ইত্যবসারে ছেলেটা তার উদ্যম খেলায় খান্ত দিয়ে এদিকে সরে এসেছে কাকে খুঁজছেন আপনি পরিষ্কার সপ্রতিব গলায় প্রশ্ন করল ছেলেটি বিজ্ঞের ভঙ্গিতে দুই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে শ্যামলা শ্যামলা গোল গোল গাল দুটি ফুলিয়ে না বছর পাঁচেকের বেশি বয়সও নয় কাকে খুঁজছি অমিতা অস্ফুট গলায় বলে এই তোমাদের একজনকে আমাদের একজনকে ছেলেটা চোখে মুখে বুদ্ধির বিদ্যুৎ দীপ্তি বাচন ভঙ্গিতে চূড়ান্ত সপ্রতিভতা একজনকে মানে কি নাম নেই তার নাম অমিতা আরও অসহায়ভাবে চারদিকে দৃষ্টি মেলে ভাবতে চেষ্টা করে অধ্যক্ষের পত্রে নামের উল্লেখ আছে কি না কিন্তু কই শুধু বালকটি বলেই উল্লেখ আছে আমি তার নাম জানি না নাম জানেন না ছেলেটি হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে কি বোকা খুঁজতে এসেছে নাম জানে না সে আপনার কে হয় শুনি আমার ছেলে আমার ছেলে হয় সে ব্যাকুলভাবে ছেলেটির কাঁধে হাত রাখে অমিতা আমি তার মা হই ধ্যাত ছেলেটা অবিশ্বাসের হাসি হাসে আমরা তো অর ফ্যান্স আমাদের বুঝি মা বাপ থাকে থাকে কারো কারো থাকে এখানে যে একটা ফর্সা ছেলে থাকে আমি তার মা হই চেন না তাকে খুব ফর্সা খুব ফর্সা ছেলেটি বিচিত্র ভঙ্গিতে হেসে ওঠে খুব ফর্সা তো বিজয় বিজয় নামটা মনের সঙ্গে খাপ খায় না কেন অমিতা বুঝি ভুলে যায় এখানে একটা অফিস ঘর আছে সেখানে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও অবশ্য কেউ না কেউ আছে তাই ছোট্ট ছেলেটার কাছেই তথ্য সংগ্রহ করতে চায় বিজয় কি মানে পদবী কি পদবী ছেলেটা তা সেই বিদ্যুৎ ছিটকানো মুখে বিস্ময় কুঞ্চন রেখে আনে পদবী মানে কি মানে আর কি বুঝছো না এই যেমন তোমাদের ফাদারের নাম চক্রবর্তী জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তী তাই না হতে পারে ছেলেটা এবার ঘন ঘন চঞ্চল চোখে রোদ পোড়া স্লিপটার দিকে তাকাতে থাকে ভাবটা যেন ছুট মারতে পারলে বাঁচি বাবা তবু ভদ্রতাপোধের শিক্ষা আছে তাই দ্রুত গলায় বলে আমরা সবাই দাস অফানদের তাই হওয়ারই নিয়ম আপনি ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকে যান না ওখানে বিজয় আছে অমিধার কেন ওকে ছাড়তে ইচ্ছা করে না কেন দুটি ব্যাঘ্র বাহুর মধ্যে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হয় ওকে সাহস হয় না তাই জড়াতে চায় কথার পাকে কথার জালে কি ধরা যাবে কোনো অজ্ঞাত রহস্য আচ্ছা অনাথাশ্রমের মানুষ হলে চাঁদের মতো ছেলে কি আর চাঁদের মতোই থাকে সত্যি কি সেদিন কারোর কারোর চোখে সদ্যজাত শিশুটাকে চাঁদের মতো লেগেছিল না অমিতকে তারা মিথ্যে আদর করেছিল চাঁদের মতো ছেলে হয়েছে তোর বলে এত রোদে খেলা করছো কেন তুমি রোদ না হলে স্লিপ চড়ব কি করে শুনি তুমি যেমন বোকা বিকেল হলে ওরা সবাই মিলে চড়তে আসবে না কি করে তাহলে পঞ্চাশবার ওট নাম করা হবে আমার বিরক্তই হয় প্রায় ছেলেটা পঞ্চাশবার অমিতা হেসে ওঠে কেন পঞ্চাশবার ওঠানামা করবে কেন তুমি করবো না বেশ মজা তো আল্লাদ নাকি হেরে যাব বুঝি বিমল করেনি কালকে কথার খাঁজে খাঁজে চোখে মুখে ঠিকরে ঠিকরে ওঠে প্রাণের প্রাচুর্য বুদ্ধির দীপ্তি কিন্তু এই মুখে প্রাণবিন্দুর মুখের সাদৃশ্য কোথায় অমিতা সচেতন করে নেয় নিজেকে বলে পঞ্চাশ বার হতে বাকি আছে আর কতবার আর তেরো বার গুনতে পারো তুমি না পারলে ছাড়বে বুঝি শিষ্টা মাথা ঠুকে দেবে না মাথা ঠুকে দেবে সে কি বা তা দেবে না 
আমি পড়া পারবো না আর সিস্টার আদর করবে না তুমি বড্ড বোকা যাও না বাড়ির মধ্যে তোমার ছেলে তো ওখানেই আছে শুধু শুধু আমার খেলা খারাপ করে দিলে আপনি ক্লে স্বীকার করতে আর পেরে ওঠে না ছেলেটা তোমার নাম কি বলো তো অমিতা পরম আগ্রহে বলে আমার নাম তো অরুণ আমি যাই আচ্ছা যাবে যাবে শোনো না তুমি চলো না বাড়ির মধ্যে বিজয়কে চিনিয়ে দেবে আমি তো চিনি না চেনো নাম মানে চালা কি বুঝি বললে যে তুমি বিজয়ের মা হও আহা মা তো হই কিন্তু চিনি না যে এমনও তো হতে পারে হয়তো বিজয়ের মা আমি নই তোমারই মা ব্যাস অমনি বললেই হলো খালি বাজে কথা তোমার যা কথা বলার ইচ্ছে ফাদারকে বলোগে না এবার ছুট মারে ছেলেটা আর ছুটে গিয়ে শুরু করে দেয় পুরনো খেলা উঁচু জায়গাটায় উঠে পড়ে সরসরিয়ে নামা অমিতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ছেলেটা লাল হয়ে ওঠা শ্যামলা শ্যামলা গোল গোল মুখখানার দিকে প্রণবেন্দুও এমনি করে মুখ লাল করে ফিরত না ব্যায়াম করে তোমাদের এইসব নাম কে দিল এই বিজয় অরুণ অরুণ এবার অমিতাকে আপাতমস্তক দেখে নিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে ও তুমি বুঝি পাগল নাম আবার কে দেবে নাম বুঝি দেবার জিনিস নাম তো নিজেরই থাকে ও তাও তো বটে অমিতা মৃদু হেসে বলে তোমাদের ফাদার কোথায় থাকেন কোথায় আবার থাকেন আপিস ঘরেই থাকেন যাও না তুমি ওকে জ্বালাতন করোগে না তাই যাই উনি বকবেন না তো বকতেও পারেন সবাইকে তো বকেন সবাইকে বকেন তোমাকেও বকেন বাবা কি বুদ্ধি দুষ্টুমি করলে ছেড়ে দেবে আমাকে আমি একেবারে আল্লাদের রাজা বুঝি আর বকতে পারি না তোমার সঙ্গে যাও কিন্তু লক্ষ্মী ছেলে সোনা ছেলে এত রোদে থেকো না এসো বাড়ির মধ্যে অরুণ এবার খেলা ফেলে বীর বালকের ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ভুরু কুচকে বলে আমি রোদে থাকলে তোমার কি তুমি তো বিজয়ের মা দেহের মধ্যে কি ভূমিকম্প হয় না অমিতা এই মুহূর্তে অনুভব করল হয় সুদীর্ঘকালে সঞ্চিত বাৎসল্যে স্নেহ সুধারস উচলে উঠতে যায় সেই ভূমিকম্পের তোলায় নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এই সে নইলে কেন এমন হবে আচ্ছা থাক আর দেরি নয় দাবির পত্র পেশ করে এই মুহূর্তে লুটে নিয়ে যাবে অমিতা নিজের সম্পত্তি ভাঁজ পড়া ময়লা হয়ে যাওয়া একখানা কাগজ এগিয়ে দিলেন অধ্যক্ষ এই সেই চিঠি মিসেস দত্ত যে চিঠি নার্স মিসেস বিশ্বাসের পাশে ফ্ল্যাটের এক ভদ্রমহিলা লিখেছিলেন আশ্রমের অধ্যক্ষকে মাস কয়েক পর্যন্ত শিশুটিকে পালন করেছিলেন তিনি তারপর আপন অক্ষমতা জানিয়ে অনাথ আশ্রমে স্মরণাপন্ন হয়েছেন ছেলেটির পরিচয় তিনি জানেন না তবে করুণাময়ী নার্সিংহোমের অগ্নিকাণ্ডের কথা উল্লেখ আছে উল্লেখ আছে নার্স মিশেষ বিশ্বাসের আপনি কি এখনই নিয়ে যেতে চান আমাদের গেস্ট হাউস আছে কিন্তু অমিতা দৃঢ় কণ্ঠে বলে থাকবার জো নেই এক্ষুনি ফিরতে হবে আচ্ছা তাহলে আনাই ছেলেটিকে আপনার ছেলেটিই বুঝলেন আমার এই হোমের সেরা ছেলে বুকের মধ্যে এ কি তোলপাড় অমিতার জগতের মাতৃ সমাজের কাছে মুখ রক্ষা হবার আনন্দে ছেলেটি বোধ বাইরে বাগানে খেলা করছে কম্পিত কণ্ঠে আসতে উচ্চারিত হয় বাইরে বাগানে অধ্যক্ষ চক্রবর্তী ভুরুকুচকে একবার জানলা দিয়ে বাইরে রোদের পরিমাণটা পরিমাপ করলেন তারপর জোরের সঙ্গে বললেন এখন বাগানে না না সে ছেলে মোটেই এরকমটি নয় বললাম তো ভেরি গুড বয় এই যে ডাকছি তাকে অধ্যক্ষের পেছনে ঘেসে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটার দিকে বিহল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অমিতা কাগজের মতো সাদা রঙকে কি চাঁদের মতো বলে 
লেশমাত্র বুদ্ধির ছাপহীন মুখের মধ্যে একটা আঙুল পুরে ভিতু ভিতু চোখে তাকিয়ে আছে ছেলেটা তার বড় মাথা আর রোগা দেহটার গায়ে সেই কাগজ সাদা রংটা চড়িয়ে এই যে বিজয় ইনি তোমার মা বুঝলে ইনি তোমাকে নিয়ে যাবেন ওর কাছে কেমন যাবে তো ভাবলে শূন্য মুখে সম্মতি সূচক একবার খার নারী ছেলেটা দেখলেন তো বলেছিলাম কি না উৎফুল্ল চক্রবর্তী সগৌরবে বলেন এর মতো বাধ্য ছেলে আর দুটি নেই আমার সেই যে সাতচরে রা নেই বলে না ঠিক তেমনি নিয়ে গিয়ে দেখবেন এর জন্য ট্রাবল বলে কিচ্ছুটি পাবেন না কিন্তু অত বড় আশ্বাসেও অমিতার মুখে কথা নেই কেন ওকে বুঝতে পারছে না এই দীর্ঘদিনের সাধনার সিদ্ধি আজ হাতে পেয়েছেও নাকি কি পেল আর কি পেল না তার হিসাব করতে ভুল করেছে নইলে এমন পরম প্রাপ্তির মুহূর্তে অমন লোকসান লোকসান মুখে জ্বরের মতো বসে আছে কেন অমিতার নিরুত্তাপে উদ্বিগ্ন চক্রবর্তী বলে ওঠেন ডাকুন মিসেস দত্ত কাছে ডাকুন একে যাও বিজয় তোমার মাকে একটু আদর দাওগে তুমি আজ একটি শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ব্যক্তি বোধ করি নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের স্পর্শ নিতেই কলের পুতুলের মতো এগিয়ে আসে বিজয় আর দম দেয়া যন্ত্রের মতোই অমিতার হাতের ওপর একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল হয়ে কিন্তু অমিতাও কি হঠাৎ কলের পুতুল হয়ে গেল নইলে অমন ভাবশূন্য মুখে দুই হাত তুলে নমস্কার করছে কেন চক্রবর্তীকে কেন অমন ঠান্ডা গলায় মামুলি ধন্যবাদ জানাচ্ছে তাকে আচ্ছা নমস্কার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কথা হচ্ছে একে স্টেশন অব্দি পৌঁছে দেওয়ার জন্য একজন লোক চাই হ্যাঁ অন্তত একটা লোক চাই অমিতার তার এই দুর্লভের ভার বহন করতে অঙ্কের প্রশ্নটা বারবার মস্তিষ্কের কোষে আঘাত হানছে সন্তানকে যে মানুষ ভালোবাসে সে কি শুধু তার আত্মজ বলেই আপন দেহের একাংশ বলেই না সে শুধু অভ্যাসের ফল সঙ্গ সান্নিধ্যের প্রতিক্রিয়া